విశాఖ సాగర్ తీరంలో నవంబర్ మూడవ తేదీన ఏం జరగబోతోంది జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆయన నిర్వహించబోతున్న లాంగ్ మార్చ్ అంటే ఇసుకకు సంబంధించి శాండ్కు సంబంధించి భవన నిర్మాణ కార్మికులు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు అనేది ఆయన స్వయంగా చూసి ఇసుక కొరత మీద ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నిరసన తెలియజేస్తూ లాంగ్ మార్చ్ అనేది నిర్వహించబోతున్నారు నవంబర్ మూడవ తేదీన విశాఖలో అయితే ఈ లాంగ్ మార్చ్కి సంబంధించి భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు భారీ కట్అవుట్లు భారీ పోస్టర్లు ఇదంతా ఓకే ఏర్పాట్లు అయితే చాలా అద్భుతంగా జరుగుతున్నాయి అది ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేస్తున్నారు ముప్పై తేదీని కూడా రేపు ఒక స్పెషల్ పోస్టర్ కూడా దానికి సంబంధించి పోస్టర్ రిలీజ్ చేయబోతున్నారు అంటే ఈ లాంగ్ మార్చ్తో ప్రభుత్వాన్ని వణికించాలి ప్రభుత్వాన్ని నిద్ర లేపాలి ఇసకం ద్వారా ఇసక కొరత ద్వారా ఎంతమంది నష్టపోతున్నారు ఏం జరుగుతుంది అనేది ప్రజలకు తెలియపరచడం జనసేన అధినేతగా ఒక ఎత్తయితే అదే టైంలో ప్రభుత్వం మీద ప్రజల నుంచి ఎంత వ్యతిరేకత ఉంది అనేది కూడా ఈ లాంగ్ మార్చ్ ద్వారా వైఎస్ఆర్సీపీకి చూపించే ప్రయత్నం చేయడం ఓకే ఇదంతా బాగానే ఉంది లాంగ్ మార్చ్ చేయడం భవన నిర్మాణ కార్మికుల తరపున జనసేన అధినేత రంగంలో దిగి ఆయన చేయడం ఎందుకంటే ఇలాంటి కార్యక్రమాలకు ఆయన ఎప్పుడు ముందుంటారు గతంలో అమరావతి భూములకు సంబంధించి రైతులకు అండగా నిలబడిన సందర్భం కానీ ఆ తర్వాత మళ్ళీ మొన్న రైతులు పిలిస్తే వెళ్ళడం కానీ యురేనియంకి సంబంధించి కానీ ప్రతి విషయంలో ఎక్కడైనా సమస్య ఉంది అని పిలిస్తే కనుక ఆయన కొంచెం టైం తీసుకున్న దాని మీద ఒక పోరాటం చేయడానికి అయితే సిద్ధపడతారు పవన్ కళ్యాణ్ అందులో ఆయన అప్రిషియేట్ చేయాలి అలాంటి నాయకుడు ప్రజలకు ఖచ్చితంగా కావాలి అయితే ఇలాంటి సందర్భంలో ప్రస్తుతం అధికారంలో ఉన్న వైఎస్ఆర్సిపి మీద ఒక అంటే వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వం చేస్తున్న తప్పులను తప్పిదాలను ఎత్తి చూపించే సాహసం చేస్తున్న పవన్ కళ్యాణ్ గారిని అభినందించాల్సిందే కానీ ఇప్పటికే ఆయన అంటే విశాఖలో ఆయనకి ఎక్కడ జనసేన పార్టీకి సంబంధించి ఆ పార్టీ ఎక్కడ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న సందర్భం అయితే లేదు విశాఖ జిల్లాలో అయితే ఇలాంటి టైంలో ఓటమి పాలైన తర్వాత ఆయన ఎక్కడ పోటీ చేసిన రెండు స్థానాల్లో ఆయన ఓటమి పాలైన తర్వాత ఒక తరహా శ్రేణులు అంటే ద్వితీయ స్థాయి శ్రేణులు కానివ్వండి లేదంటే కింది స్థాయి శ్రేణులు శ్రేణులు కానివ్వండి కొంతమంది పార్టీకి దూరమైన పరిస్థితి ఒకరిద్దరు మాత్రమే కనబడుతున్నారు వాళ్ళందరూ మళ్ళీ వస్తారా పవన్ కళ్యాణ్ గారి వెనక ఉంటారా అనేది ఇక్కడ ఒక ప్రశ్నార్థకంగా మారింది అంటే కార్యకర్తలు ఓకే జనసేనకు సంబంధించిన కార్యకర్తలు ఎప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు వెంట ఉంటున్నా కొంతమంది చాలామంది చాలా వరకు పార్టీకి దూరం అయ్యారు ప్రధానంగా విశాఖ అంటే ఫస్ట్ జనసేన అంటే జేడీ పేరు గుర్తొస్తుంది ఎందుకంటే అప్పట్లో జేడీ అంటే పవన్ పవన్ అంటే జేడీ ఇద్దరు ఇద్దరు అభిప్రాయాలు బాగా కలిసిన ఇద్దరు మంచి నేతలు మంచి రాజకీయ నేతలు అని చెప్పి చాలా ప్రచారాలు జరిగినాయి అయితే తర్వాత పార్టీకి అంటీ ముట్టినట్టుగా ఉండడం కంప్లీట్గా కనుమరు కావడం జేడీ లక్ష్మీనారాయణ గారు ఇప్పుడు ఇంత లాంగ్ మార్చ్ అని చెప్పి ఇంత భారీ కార్యక్రమం ఇంత భారీ నిరసన ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఏర్పాటు చేస్తున్న సందర్భంలో జేడీ లక్ష్మీనారాయణ ఆయనకి కలిసి వస్తారా లేదా చాలామంది అనుకోవచ్చు జేడీ గారు వచ్చినా ఎవరు వచ్చినా రాకపోయినా ఈ కార్యక్రమం ఆగదు ఖచ్చితంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేసి తీరతారని ఎస్ కార్యక్రమం అయితే ఆగదు పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేసి తీరతారు అందులో ఎలాంటి అనుమానం లేదు ఆయన సింగిల్గా ఉంటే చాలు ఆయన వెనకాల జన సైన్యం ఫుల్ సపోర్ట్ ఉంటుంది కానీ రాజకీయంగా జరుగుతుంది కాబట్టి పార్టీ తరఫున జరుగుతుంది కాబట్టి పార్టీకి చెందిన కీలక నేతలు సపోర్ట్ ఎంతవరకు ఉంటుంది సపోర్ట్ ఎంతవరకు తెచ్చుకుంటారు అనేది ఇక్కడ ప్రధానంగా చూడాలి లేదంటే వైఎస్ఆర్సిపికి విమర్శలు చేసే ఒక ఛాన్స్ జనసేన ఇచ్చినట్టు వస్తుంది ఇప్పటికే విమర్శలు చేస్తున్నారు ఎవరు పార్టీలో ఉండట్లేదు వచ్చిన వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు మొన్న మధ్యన కిషోర్ బాబు కానీ ఇలాగే ఇప్పుడు నాదేంట్లో ఒక్కడే మిగిలారు ఆయన వెనకాలని ఆల్రెడీ ప్రచారం జరుగుతోంది ఆ విమర్శలను ఆ ప్రచారాలను తిప్పి కొట్టాలి అంటే మళ్ళీ పార్టీకి సంబంధించిన అంద అన్ని అన్ని రకాల అన్ని తరహా శ్రేణులను అంటే ద్వితీయ శ్రేణి కానీ తృ తృతీయ శ్రేణి కానీ కింది స్థాయి కార్యకర్తలు కానీ అందరూ ఫస్ట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి వెంట ఎవరైతే ఉన్నారో అందరూ మళ్ళీ వచ్చి కలిసి ఇలాంటి లాంగ్ మార్చ్ దాంట్లో కలిస్తే అప్పుడు ప్రభుత్వానికి వీళ్ళు చేయాల్సి చేసిన నిరసన తెలిసే అవకాశం ఉంటుంది లేదంటే దాన్ని కూడా లైట్ తీసుకునే ప్రమాదమే ఉంటుంది అంటే భారీగానే స్టార్ట్ చేశారు నిరసన అనేది అయితే ఈ లాంగ్ మార్చ్ ద్వారా పవన్ చేయబరిచిన చేయబోతున్న లాంగ్ మార్చ్ ద్వారా ఆయన ఏమైనా ఒక టెంట్ సెట్ చేస్తారా లేదంటే అందరిలాగే ప్రతి ప్రతిపక్ష నాయకులు ఎలాగే చేస్తారు ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేక పోరాటాలు ఎలా చేస్తారో దాంతోపాటు ఇది కూడా ట్రెండ్ను ఫాలో అయ్యారు అనుకుంటారా ఏంటి అనేది మాత్రం చూడాలి మరి లాంగ్ మార్చ్ ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతుంది నవంబర్ మూడవ తేదీ అనేది మాత్రం చూద్దాం స్టేట్ యూన్ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియ